अच्छा थियोरेम की शेष कुछ सिलाम अब बाकी चिलो थियोरेम देखते कीरकम सोर्स आते रेजिस्टर तक छोट कर सोर्स गुला था आसे ताई ना सोर्स आज से रजिस्टर हो आस अकुन तुम्ही शॉट क्या ना करवा शॉट अमरा कौन कोरी जो कौन होच्छे अमार सोर्स इनिक्टिव है शिरा चिंता करते हो बस ये उन्होंने जाए कोनो किचु करते हो अकुन इट्स स्टेप अमरा फॉलो करते से तो कौन अमरे टक कोरी इकने सोर्स अच्छा सर्किटर कनेक्शन � रेजिस्टर गैटारी गो पैराल चिंता कर तीन सोर्स गुलाब पैरालल ना रजिस्टर गुलाब पैरालल आला तो भाभे कोनो टाइप की पैरालल ना जो दी इकन एक टा कनेक्शन था तो जितना मैं माच के निर्भर कर लाम 
তখন আমরা বলতাম যে এরা প্যারালাল তাই না এখন এক প্রান্ত কানেক্টেড তাহলে এখানে কিভাবে আসে প্যারালাল কি প্যারালাল এটা একটা প্যারালাল সার্কিট সার্কিটটা প্যারালাল কিন্তু ই ওয়ান আর ওয়ান হচ্ছে কিভাবে সিরিজ ই টু আর টু সিরিজ ই থ্রি আর থ্রি সিরিজ এই পুরো কম্বিনেশনটা এটার সাথে এটার সাথে প্যারালাল কানেকশন আছে পুরো কম্বিনেশনটা প্যারালাল হ্যাঁ ই ওয়ান আর ওয়ান একসাথে একটা কম্বিনেশন সিরিজ কানেকশন সেটা ই টু আর আর টু আর একটা ই থ্রি আর থ্রি আর একটা তিনটা ব্রাঞ্চ এখানে ঠিক আছে এটা একটা এটা একটা এটা একটা তিনটা ব্রাঞ্চ প্যারালাল কানেকশন আছে আলাদাভাবে আমরা বলতে পারবো না আর ওয়ান আর টু আর থ্রি প্যারালাল কানেকশানে আছে বা সিরিজ কানেকশানে আছে ই ওয়ান ই টু ই থ্রি প্যারালাল কানেকশানে আছে সেটা আলাদাভাবে বলতে আমরা পারবো না ঠিক আছে এটা ক্লিয়ার হলো তো আমরা যদি এটা করা না যাই আমরা এখন এখানে আমাকে যদি কিছু বের করা লাগে ধরো এখানে একটা কারেন্ট বের করা লাগবে আই কিভাবে বের করব তাই না মানে সার্কিট যদি সলভ করতে হয় কিভাবে আমরা করতে পারি একটা ইজি ওয়ে প্রথমে ও যেটা বললো কি সোর্স একটা থাকবে যেটা হচ্ছে সুপার পজিশন থিওরম তাই না সুপার পজিশন থিওরম যেহেতু এখানে তিনটা সোর্স আমরা দেখতে পাচ্ছি সুপার পজিশন থিওরম অ্যাপ্লাই করে আমরা করতে পারব হ্যাঁ তাহলে আমাকে তিনটা সোর্স মানে তিনবার করতে হবে সার্কিটটা তিনবার সলভ করতে হবে তাই না আচ্ছা তো মিলমেন্স থিওরম হচ্ছে আরেকটা থিওরম যেটা বলে হচ্ছে যদি এই ধরনের কানেকশন থাকে মাল্টিপল ভোল্টেজ সোর্স সাথে সিরিজ রেজিস্টর যদি এরকম থাকে যতগুলোই থাকবে থাকুক তারা যদি প্যারালার কানেকশানে থাকে তখন আমরা এরকম একটা সার্কিটে নিয়ে আসতে ফর্মেটটা একই তাই না আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ইকুইভেলেন্ট মানে হচ্ছে ই ওয়ান ই টু ই থ্রি তিনটার কিছু একটা হয়তো সামেশন এরকম মনে হচ্ছে আর ইকুইভেলেন্ট মনে হচ্ছে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি তিনটার একটা সামেশন এই ধরনের মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা তা ঠিক আছে এখান থেকে এখানে যেভাবে আসতে সেটা ভিন্ন প্রসেস সেটা আমি দেখাবো হ্যাঁ ইজি বাট একটু ডিফারেন্ট যেভাবে আমরা মনে হচ্ছে যে এই তিনটা মিলে মনে হয় একটা বসাই দিল এই তিনটা মিলে মনে হয় একটা বসাই দিল সার্কিট এটা চলে আসছে আসলে তা না সেটা যদি হতো তাহলে আমাদেরকে থিওরম আসা লাগতো না ঠিক আছে এটা থিওরম হতো না তখন কারণ সিম্পল কাজ তাই না আগে থিওরমটা কি বলে সেটা আমরা বুঝে নিই যদি এরকম প্যারালার কানেকশানে থাকে কি থাকবে সোর্স ভোল্টেজ সোর্স সাথে সিরিজ রেজিস্টর যদি থাকে এরকম অনেকগুলো ব্রাঞ্চ যদি প্যারালার কানেকশানে থাকে এই একটা সার্কিট মানে এই ফর্মেটে যদি সার্কিট হয় এখানে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আরও ব্রাঞ্চ থাকতে পারে হ্যাঁ ওই সার্কিটটাকে আমরা চাইলে এই ধরনের একটা ইকুইভেলেন্ট সার্কিট দিয়ে রিপ্লে ঠিক আছে ইকুইভেলেন্ট একটা কম্বিনেশন আমরা ওখান থেকে বের করতে পারবো এখন আমাদের তখন জানতে হবে আর ইকুইভেলেন্ট মানে কত ই ইকুইভেলেন্ট মানে কত তাই না তাহলে আমরা এরকম একটা সিরিজ কানেকশন এগুলোও সিরিজ কানেকশন আলাদা আলাদা এগুলোকে তুলে দিয়ে এরকম একটা কম্বিনেশন দিয়ে আমরা সিরিজ কম্বিনেশন দিয়ে সেটাকে রিপ্লেস করতে পারবো এখন এই কাজটা আমরা কিভাবে সেই কাজটা করতে গেলে আমরা যদি দেখো এটা একটা সিরিজ কানেকশন ভোল্টেজ সোর্স সাথে কি সিরিজ রেজিস্টর এই কম্বিনেশনটাকে আমরা কি দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি ভোল্টেজ সোর্স সিরিজ রেজিস্টর কারেন্ট সোর্স প্যারালার রেজিস্টার এটাকে আমরা যদি করি সাইকেলটা কীরকম দাঁড়াবে একটা কারেন্ট সোর্স এটা যেহেতু প্লাস সাইন উপরের দিকে তাহলে উপরের দিকে কারেন্ট সোর্সের ডিরেকশানটা হবে উপরের দিকে অ্যান্ড দেন কী আসবে একটা এরকম আসবে না দেখো প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে এরকম না সিমিলার না সাথে একটা সিরিজ রেজিস্টার ভোল্টেজ সোর্সের সাথে একটা সিরিজ রেজিস্টার তাহলে আমরা প্রত্যেকটাকে যদি কনভার্ট করি এরকম পাবো না একটা কারেন্ট সোর্স আই ওয়ান মনে করো আর ওয়ান তাই না তাহলে কি পাবো আই টু আর টু তাই না দেন আই থ্রি আর থ্রি এই এরা এভাবে কানেক্টেড না আসলে এটা আই টু এটা আই থ্রি আর আর টু আর থ্রি এটার সাথে আসলে কি লোডটা কানেক্টেড তাই না এটা জাস্ট আমরা কি করলাম ভোল্টেজ সোর্সগুলোকে কারেন্ট সোর্সে কনভার্ট করলাম করলে সুবিধাটা কি হচ্ছে 
প্যারালাল কানেকশনে তো ভোল্টেজ সোর্স থাকতে পারে না এখানে প্যারালাল কানেকশনে নাই তাই না এখানে হচ্ছে একসাথে দুইটা জিনিস ছিল যখন আমরা কনভার্ট করলাম ভোল্টেজ সোর্স অ্যান্ড সিরিজ রেজিস্টরটাকে আমরা যখন কারেন্ট সোর্সে কনভার্ট করলাম এই দুইটা প্যারালাল না এখন আসলে পুরো সার্কিটটা এখন প্যারালাল কানেকশনে চলে আসছে না কারেন্ট সোর্স প্যারালাল রেজিস্টর কারেন্ট সোর্স প্যারালাল রেজিস্টর কারেন্ট সোর্স প্যারালাল রেজিস্টর তাই না তো কারেন্ট সোর্সে প্যারালাল কানেকশন থাকতে পারে তাহলে তিনটা কারেন্ট সোর্সের টোটাল কত হবে সেটা আমরা বের করতে পারবো না যেহেতু প্যারালাল কানেকশনে আসে তাহলে কি হবে এখানে দেখতেছে আমরা তিনটাই উপরের দিকে তাই না তাহলে কি হবে আই ওয়ান আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি কোনোটা যদি উল্টা দিকে থাকতো তাহলে আমরা সেটাকে মাইনাস করে দিতাম তাহলে আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি তাহলে আই ইকুইভেলেন্ট যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি এখান থেকে দেখো তো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি কিভাবে আসে প্যারালাল তাহলে আমরা এখান থেকে আর ইকুইভেলেন্ট বের করতে পারি না তিনটা যেহেতু প্যারালাল তাই না তাহলে সেটা হচ্ছে আর ওয়ান আর টু অ্যান্ড আর থ্রি তিনটাই প্যারালাল তাই না তাহলে ইকুইভেলেন্ট রেজিস্টেন্স আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে সার্কিটটা কীরকম দাঁড়াবে একটা কারেন্ট সোর্স আই ইকুইভেলেন্ট অ্যান্ড দেন প্যারালাল একটা রেজিস্টার আর ইকুইভেলেন্ট তাই না এটা না এই পুরো অংশটুকুকে তাইলে আমরা কি এইভাবে নিয়ে আসতে পারলাম না শুধুমাত্র সোর্স কনভার্ট সোর্স থেকে কনভার্ট করি তাই না আচ্ছা এখন এই অংশটুকুকে আমরা যদি আবার কনভার্ট করি তাহলে কি আসবে কারেন্ট সোর্স থেকে যদি আমরা কনভার্ট করি তাহলে এটা কি আসবে এটা ভোল্টেজ সোর্সে চলে আসবে তাহলে ভোল্টেজ সোর্স এটা ডিরেকশন কি উপরের দিকে তাই না দেন কি এই রেজিস্টরটা তখন সিরিজে হয়ে যাবে তাই না এরকম হয়ে গেল না এটা একটা সিরিজ সার্কিট হ্যাঁ এটা সিরিজ সার্কিট যদি আমি কিছু কানেক্ট করে দিতাম এখানে তখন এটা প্যারালাল হয়ে যেত ঠিক আছে কারণ এখানে একটাই ওকে এটা আমি ইচ্ছা করে আসছি এরকম যদি আমরা আমি যেভাবে প্রথমে আঁকলাম আবার একে দেখাই শুধুমাত্র যদি এভাবে আঁকি এখন প্যারালাল না কেন না কারণ হচ্ছে এখানে এটা ভোল্টেজ সোর্স কারেন্ট সাপ্লাই দিবে কারেন্ট যাওয়ার রাস্তা কি একটাই তাই না যদি আমি এখানে আরেকটা রেজিস্টার দিয়ে দেই তখন কিন্তু প্যারালাল হয়ে গেল বুঝতে পারছো কারণ কি তখন কারেন্ট কিন্তু একটা কারেন্ট কারেন্টটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে কারেন্টের রাস্তা দুইটা হয়ে গেল তাই না ঠিক আছে সেই জন্য আমি ওইভাবে আঁকছিলাম বাট আমাদের এখানে তো লোড আছে তাই না লোড রেজিস্টারটা আছে তাহলে সেটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাওয়ার জন্য তাহলে আমরা যদি এইটাকে কনভার্ট করি তাহলে কি পাবো একটা ভোল্টেজ সোর্স ই মনে করো ইকুইভেলেন্ট তাই না সাথে কি থাকবে আর ইকুইভেলেন্ট ওকে ঠিক আছে তারপরে কি লোড লোড কোথায় কানেক্টেড এই দুইটা নোট না তাহলে একটা হচ্ছে মনে করো এইটা একটা হচ্ছে এইটা তাহলে লোডটাকে আমি কানেক্ট করে দিলাম ওকে তাহলে দেখো এই সার্কিটটাকে আমরা এই ফর্মে নিয়ে আসতে পারলাম না এটা তো সেই সার্কিটটাই যেটা রকলাম এটা সেম সার্কিট এই যে ভোল্টেজ সোর্স ইকুইভেলেন্ট ভোল্টেজ সোর্স ইকুইভেলেন্ট রেজিস্টেন্স দেন আর এল কানেক্টেড সিরিজে তাই না ওকে কিভাবে আসতেছে আসতেছে হচ্ছে আমরা যদি ইকুইভেলেন্ট কারেন্ট সোর্সে কনভার্ট করি তখন কনভার্সনটা আমার জন্য সহজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে তার আগে না তাই না কেন হচ্ছে কারেন্ট সোর্স যদি প্যারালাল কানেকশনে থাকে তখন আমি তাদের টোটালটা নিতে পারি অ্যালজেব্রিক সামটা বের করতে পারি ইজিলি ঠিক আছে তো এখন এইখানে দেখো বইয়ে যেটা করছে যেমন জি ইউজ করছে মানে কন্ডাক্টেন্স হ্যাঁ ওই যে জি ইকুয়াল টু কি ওয়ান বাই আর তাই না তো এখানে আমরা যখন হচ্ছে প্যারালাল হিসাব করবো তাহলে কি ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু ওয়ান বাই আর থ্রি এভাবে আসে না এক্ষেত্রে আমরা কী করবো জি ওয়ান প্লাস জি টু প্লাস জি থ্রি এইভাবে হ্যাঁ তো তোমাদের কন্ডাক্টেন্সে যাওয়ার দরকার নাই সেই জন্য আমি এখান থেকে বই থেকে বইয়ের এই পোর্শনটা 
দেখাই নাই আগে তোমাদেরকে কনফিউশন তৈরি করার দরকার নাই তুমি করলে ভুল না বাট তোমাকে একবার ওয়ান বাই আর করে জি করবা আবার জি থেকে আর বের করবা সেটা দরকার নাই ঠিক আছে তুমি সরাসরি আর বের করতে পারো তাই না তো সেটা করলে সার্কিটটা এরকম আসবে যেমন ওরা আবার করছে ওয়ান বাই জি টি হ্যাঁ আই জি বাই জি টি দরকার নাই ইকুয়ালটা হচ্ছে আই আর তাই না ঠিক আছে আচ্ছা এখন তাহলে জিনিসটা হচ্ছে আমরা যদি সিম্প্লিফাইড ফর্মে বলি সেটা হচ্ছে এটা ইকুইভ্যালেন্ট আর আর ইকুইভ্যালেন্ট এই দুইটা জিনিস আমার লাগবে তাই না তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি আর ইকুইভ্যালেন্ট যখনই আমি যখনই আমি সোর্সটাকে কনভার্ট করব সবগুলা রেজিস্টার প্যারালাল কানেকশানে চলে আসবে অটোমেটিক্যালি তার আগ পর্যন্ত না কিন্তু এটা মনে করো না আবার মানে এই জায়গাটাতে বলার সময় কেয়ার করতে থাকতে হবে বুঝার জন্য আমি যখন সোর্সকে কনভার্ট করব তখন আর ওয়ান আর টু আর থ্রি যতগুলো রেজিস্টার থাকবে প্যারালাল কানেকশানে চলে আসবে আমি এখান থেকে বলতে পারবো না যে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এগুলো কি প্যারালাল এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে পার্থক্যটা এখানে আসে কি এরা দুইটা একসাথে তো এটা করা যাচ্ছে না দেখি এখানে কিছু করা যাচ্ছে না দেখি আমরা কি করব সোর্সটাকে কনভার্ট করব কনভার্ট করলে তখন আমরা বলতে পারি আর ওয়ান আর টু আর থ্রি প্যারালাল ক্লিয়ারলি হ্যাঁ তাহলে আর ইকুইভ্যালেন্ট বের করা আমার জন্য ইজি তাই না যতগুলো রেজিস্টার থাকবে আমি ওই যে প্যারালাল কম্বিনেশনের ফর্মুলাটা ইউজ করে আর ইকুইভ্যালেন্ট বের করতে পারবো আমাদেরকে একটু খেয়াল করে বের করতে হবে সেটা হচ্ছে কি ইকুইভ্যালেন্ট তাই না আচ্ছা ইকুইভ্যালেন্ট যখন আমি বের করব জিনিসটা দাঁড়াচ্ছি কি দেখো তো আই টোটাল বা আই ইকুইভ্যালেন্ট যেটা আমরা বলতেছি সেটা কি আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি না এই যে আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি আই ওয়ান মানে কি দেখো তো ই ওয়ান বাই আর ওয়ান না আই টু মানে কি ই টু বাই আর টু না ই থ্রি হচ্ছে আই থ্রি হচ্ছে ই থ্রি বাই আর থ্রি না তাহলে আমরা যদি আসলে উপরে এখানে আমরা যখন ই ইকুইভ্যালেন্ট বের করতেছি সেটা হচ্ছে কি এখান থেকে তো বের করতেছি দেখো ই ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু আই আর না তাহলে আই আর তাই তো তাহলে আমরা যখন মানে এক লাইনে যদি আমরা করতে চাই সেটাও করতে পারবো যদি আমাদের এই জিনিসটা ক্লিয়ার থাকে ঠিক আছে তাহলে আই হচ্ছে আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি ওকে ই ইকুইভ্যালেন্ট যখন আমি বের করব সেটা হবে কি আই ইকুইভ্যালেন্ট আর ইকুইভ্যালেন্ট ওকে এখন এই জিনিসটাকে যদি আমি নিচে নিয়ে আসি কি হবে ওয়ান বাই আর হবে না ওয়ান বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট এটা বুঝতেছ এটাও করে না না আই আর না আমি যদি এভাবে লিখি অসুবিধা আছে এই তো কথা আই আর না আচ্ছা এই এইটা মানে কি ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি না যেটা আমরা প্যারাল কম্বিনেশনের ফর্মুলা ইউজ করি আচ্ছা আই ইকুইভ্যালেন্ট ই করতো কি আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি সেটার মানে কি এটা না এই প্লাস মাইনাস সাইনগুলো নির্ভর করবে ডিরেকশনের উপর ঠিক আছে আমরা যেহেতু একদিকে দেখালাম আপাতত আমরা সবগুলাই প্লাস লিখলাম তাহলে এটা না তাহলে উপরে যদি আমি লিখি এটা লিখতে পারবো না হ্যাঁ এই অংশটা ডিভাইডেড বাই নিচে কি ওয়ান বাই আর ওয়ান বাই আর মানে কি ইকুইভ্যালেন্ট তাহলে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি এটা লিখতে পারবো না বেসিক্যালি ফর্মুলা হচ্ছে এটা যদি এক লাইনে করতে চাও এভাবে করতে পারবো এটা কি ই ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়ালটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি অথবা আই ওয়ান আই টু আই থ্রি প্লাস মাইনাস ডিপেন্ডিং অন থাকি কারেন্ট ফ্লো ডিরেকশন হ্যাঁ দেন নিচে হবে কি সবগুলাই ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি এরকম সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে এইটা ই ইকুইভ্যালেন্ট যখন আমরা বের করব প্লাস মাইনাস কেন দিল ওই যে হ্যাঁ ডিরেকশনটা কোন দিকে আছে হ্যাঁ যদি সবগুলো একদিকে থাকে তাহলে কি আলটিমেটলি যেটা হবে কি যেটা বেশি বেশি ডিরেকশন থেকে কম ডিরেকশন আমরা মাইনাস করে দিব তাহলে বেশি ডিরেকশনে রেজাল্ট টেন্ট কারেন্ট বা টোটাল কারেন্ট যেটা সেটা যাবে না তো সেটা আমরা ফর্মুলাটাকে জেনেটিক একটা এক্সপ্রেশান নিয়ে আসার জন্য প্লাস মাইনাস করে আমরা লিখলাম ই ওয়ান বাই আর ওয়ান 
e2 by r2 এরকম যতগুলা থাকবে en by r যতগুলা এরকম প্যারালাল ব্রাঞ্চ থাকবে ততগুলা সোর্স থাকবে ততগুলা রেজিস্টর থাকবে তাই না তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা अप्लाई করতে পারবো অথবা যদি মনে করো যে আমি আলাদা আলাদা ভাবে করব প্রথমে আমি e equivalent sorry e equivalent equal to কত i divided by r তো আমি যদি 1 by r লিখি তাহলে আমার ওমস ল যেটা সেটা ঠিক থাকতেছে তাই না তাহলে এই জায়গাটা আমি আলাদা ভাবে বের করে নিলাম তাহলে সেটা এটা হবে না অর্থাৎ এটা তাহলে আমরা যখন এটা করব হ্যাঁ তোমাদের যদি কেউ মনে করো ভেঙে ভেঙে করতে চাও তাহলে সার্কিটটাকে কি করবা কারেন্ট সোর্সে কনভার্ট করে ফেলবা ভোল্টেজ সোর্সগুলোকে কারেন্ট সোর্সে কনভার্ট করে ফেলবা দ্যাট সেখান থেকে টোটাল কারেন্ট হিসাব করবা টোটাল কারেন্ট বের করলা দেখতেছো রেজিস্ট্যান্স টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত তাই না তাহলে টোটাল কারেন্ট এন্ড টোটাল রেজিস্ট্যান্সকে যদি তুমি I R B equal to I M इट अप्लाई करो तेरे E equivalent पे जाते हो ठीक है सर आर क्यों जो दी माने कॉन्सेप्ट आ क्लियर हुए जाए ताले शोरा शोरी फॉर्मेटिंग ये बेर पड़े आंते पार बात चेते हम बोलते हैं ठीक है सर जिनिश तो चीकी ये पूरा जिनिश तो चे आश्चर्य टोटल कारण I T अतः बा I equivalent जेटा बोली है I হ্যাঁ যদি তুমি করো ওই প্রসেসে যাও তাহলে তোমাকে করে দেখাইতে হবে না কারণ এটা এটা আচ্ছা জিনিসটা হচ্ছে তোমার না না এইখানে এইখানে তুমি যদি কারেন্ট সোর্সে কনভার্ট করে করো তাহলে দেখাবা দেখাবা মানে কি আসলে এটা তোমার নিজের জন্যই করতে হবে তাই না কারেন্ট সোর্সে আমি কনভার্ট করলাম ওই প্রসেসে যাচ্ছে যেটা আমি এখানে প্রথমে দেখিয়ে দিলাম এই যে এটা তাই না আর যদি তুমি সরাসরি ফর্মুলা ইউজ করো তখন তুমি যেই সার্কিটটা দেয়া থাকতেছে সেখানে ই আর ই আর দেয়া আছে তাই না ওইটার সাথে রিলেট করে তুমি ইউজ করবা ফর্মুলাটা সেজন্য বললাম যে ড্র না করলেও চলবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেটা অসুবিধা সেটা হচ্ছে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ডিরেক্টলি হ্যাঁ তুমি তুমি अप्लाई করো কারণ এখানে কি কি জিনিস আছে হ্যাঁ কতগুলো অঞ্জিগান দিয়ে দেয়া থাকে ওটা থেকে বোনাস হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে এটা আপনি কোটে একটা এই করে হচ্ছে ছোট আবার রিডিউস করে আছে এরপরে আচ্ছা আমি 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 সামারিটা বলি সামারিটা বলি তোমার সার্কিটে এরকম দেয়া আছে তো এরকম তখন তুমি ধরো তুমি ডাইরেক্ট ফর্মুলা ইউজ করবে না তখন তুমি কি করবে প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা সোর্সকে তুমি ভোল্টেজ সোর্সকে কারেন্ট সোর্সে কনভার্ট করবে তাহলে সার্কিটটা ড্র করবে কি রকম এরকম একটা সার্কিট আসবে তাই না ঠিক আছে এখান থেকে তোমার জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এরপরে তুমি এটা আঁকতে চাইলেও আঁকতে পারো নাও আঁকতে পারো মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার এটা বের করে আনা এই সার্কিটটা হ্যাঁ মিনিমাম স্থিরম যদি তুমি অ্যাপ্লাই করো বা ওইটা অ্যাপ্লাই করে কোনো কিছু করতে চাও তখন উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কাজটা করা অর্থাৎ এই কম্বিনেশনের ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে এইটা সেটা বের করে আনা এখন সেটা তুমি কিভাবে বের করবো ওই ফর্মুলা যদি তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে ফর্মুলা যদি ভালোভাবে আয়ত্ত থাকে তাহলে তুমি ওইটা ইউজ করতে পারো কিন্তু ওখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ঠিক আছে ডিরেকশন অবশ্যই তুমি যদি খেয়াল করে থাকো বুঝে যাবে যেমন এইখানে দেখো সবগুলা এইদিকে ধরো আমি এটা বললাম কি এটা মাইনাস এটা প্লাস তাহলে কি হবে এটা উপরে এটা নিচে এটা উপরে সার্কিট থেকে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এইটাই খেয়াল রাখতে হবে যদি ডিরেক্ট ইউজ করো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে এইসব জায়গায় প্লাস মাইনাস তারপরে ই ওয়ান বাই আর ওয়ান ই টু বাই আর টু তাই না 
तो जो भेगे करो प्रथम क्या हम भोल्टेज सोर्स कारेंट सोर्स कन्भार्ट करो तरकम पाता आई वन आई टू एन जो सैन चेन्ज कर दिल्ली जिस माल्टिप्लैड प्लस कनेक्शन क्या ठीक है तो फर्मुलटा हम ए लिखते प्रथम क्ज की सोर्स তুমি চাইলে সেটা দিয়ে এটা সলভ করতে পারো যদি তোমার জন্য এটা ওপেন টাইপ কোশ্চেন হয় যে হ্যাঁ এটা দেয়া হলো সলভ করো ভুল হবে না তাই না কিন্তু 
তোমার কাছে যদি তুমি যদি এটা খেয়াল করে দেখো সার্কিটটা কি রকম সার্কিটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ভোল্টেজ সোর্স সাথে সিরিজ রেজিস্টর ভোল্টেজ সোর্স সিরিজ রেজিস্টর এটা একটা খুব সুন্দর একটা কম্বিনেশন যেটা মিলমেন্স থিওরামের মাধ্যমে আমরা সলভ করে ফেলতে পারি সুপার পজিশন থিওরাম আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব মাল্টিপল সোর্স থাকলে অ্যাপ্লাই করব কিন্তু যখন সার্কিটগুলো অ্যালোমেলো থাকবে এইটা তো সুন্দর একটা কম্বিনেশন আছে তাই না যেটা সরাসরি আমি বের করে ফেলতে পারি তাহলে সুপার পজিশন থিওরামের মতো অতগুলো স্টেপ ফলো না করে আমি জাস্ট ওই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারি অথবা সোর্সটাকে কনভার্ট করে একটু কাজ করলেও ভেঙে যেটা আমি করতে চাই কাজটা হচ্ছে সোর্সটাকে কনভার্ট করা বেশি কাজ কিন্তু করতে হচ্ছে না তাই না তাহলে ইজি ওয়ে না যদি আমি মিলমেন্স থিওরামের যে সার্কিটটা আছে সেটার সাথে এটাকে মিলাই ওইভাবে করি তো এই জিনিসটা হচ্ছে তোমাকে মনে করো কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকলে খেয়াল করতে হবে কোন জায়গাতে মিললে কোন ওয়েতে গেলে আমার জন্য কি শর্টকাট হবে আমার কাজ কমবে আমার টাইম সেভ হবে আমি ইজি ওয়েতে করতে পারবো তুমি সুপার পজিশন থিওরাম দিয়ে করো নোডাল অ্যানালাইসিস করো মেথডস অফ অ্যানালাইসিস যে কোনোটা অ্যাপ্লাই করো কোনোটাই ভুল হবে না তুমি করতে পারবা তাই না কিন্তু তোমার কি একটু লেংথি প্রসেসে যাবা হ্যাঁ হ্যাঁ করতে পারবো যদি বলে দেওয়া হয় এটা দিয়ে করো তখন ওইটা দিয়ে করবো আর বলা না হলে যে যার মতো করে করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা আমরা দেখতেছি মেলমেন্স থিয়ারামের যে সার্কিটটা সেটার সাথে মিলে যাচ্ছে কেন সিরিজ কম্বিনেশন সবগুলাতেই আছে এবং তারা প্যারালাল কানেকশানে আছে টোটাল সার্কিটটা তাহলে আমি এখানে কি করব কর তোমার কাছে কি প্রতি ক্লাসে এই অবস্থা খাতা থাকে না কাগজ থাকে না পকেটে সবসময় কিছু কাগজ লাগবে কাজে যেখানে যাও ক্লাস করতে যখন আসবা ওই কাগজ গুলো কাজে লাগবে তাই না মিলমেন্স থিওরামের সার্কিটটা আমরা ক্যান কেন বের করতে যাচ্ছি সিম্প্লিফাইড ফর্মের সার্কিটটা সেটা যদি আমরা করি এই যে এই অংশটুকুকে আমরা একটা সিঙ্গেল সোর্স দিয়ে একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো তাই না এই অংশটুকু হ্যাঁ এটা তোমার ইয়েতে আসবে না এটা পরে আমরা কানেক্ট করে দিব আর কি তুমি যখন কারেন্ট বের করতে চাই বা আই এল বের করতে চাবা সেটা কি হবে ই ডিভাইড বাই আর তো এখানে ই হচ্ছে ই ইকুইভেলেন্ট ওকে ওইখান থেকে এই অংশটুকু বের করে আনছি বের করার পরে এই সার্কিটটা ড্র করবো এই অংশটুকুকে তুলে দিয়ে আমি যদি এটা বসাই 
সার্কিটের বাকি অংশটুকু কি রকম থাকে সেটা আগের মতোই রইল দেন তুমি বুঝতে পারবা আসলে তোমার কি করতে হবে তুমি দেখো টোটাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এটা প্লাস এটা তুমি দুইটা সিরিজ কানেকশন আছে সাপ্লাই সোর্স একটা তাহলে এটা ডিভাইডেড বাই এটা প্লাস এটা তখন কিন্তু আবার কি 2 এমপিয়ার আসবে না 2 এমপিয়ার আসা মানে ভুল হচ্ছে আগেরটা আসা মানে কি হচ্ছে ভুল হচ্ছে তাই না বুঝতে পারছ এটা समान लिखे कत भूल कल तुम वो किन्तु एम नहीं बोशो कुछ कुछ से क्या लोग इधर आज से तुम्हारे कैसे वो क्या नहीं क्या नहीं जाना करोगे साल नहीं चलोगे हैं नहीं टेकन इसीसे ऊपर जितने साल तुम बोले तो ऊपर कैसे कागज ना एक क्या लोग ना कॉलम आज से तुम्हारे कैसे आज से तो ना कॉलम का लोग आज तक नहीं से अच्छा देखो ये 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 जीनिस को लो carefully कुटता होगे हैं one by r one by something तब रे unit हैं ये जीनिस को लो एक तो क्या लोग four by एक तो मनो बटले सर ना ये क्या नहीं जेटा होते हैं उधर पूर्ण टा आमार जेटा मनो होते हैं इसे वो ही ना one by ये को मार्सन है तो इटे शते इटे को लो चीज़ तो one by r वोरा की कोर्स है इटे का उल्टा ही नहीं आती समय बस लगलो তুমি 10 মিনিট ধরে করলা ভুল করলা তার চেয়ে 2 মিনিট সময় বাড়তে দিয়ে ঠিকটা করো স্যার এই যে ইকুয়েশনটা স্যার পুরোটাই তো ক্যালকুলেটরে বসে দেয়া যায় না বসাও এখন কথা হচ্ছে তুমি যদি 
कन्सेप्ट क्लियर ना थे तक कि तुम्हारे विभिन्न जगह भूल जगह भूल हो तुम धरते ठीक है दरकार हम भूल होना से बुझा क्या फाइंड आउट कर अच्छा शुद्म सिंगल सोर्स सार्किट जो है माल्टीपल सोर्स से क्षेत्र थिरम टाइम खाटबे ना एक सोर्स वाला सार्किट जो है खाटे मैं सोर्स वाला सार्किट जो थिरम एप्लीकेबल एम से थिरम से थिरम एक सार्किट एट एक सार्किट तेने जगह कारेंटा बेर करब ये रेजिस्टर गिमिलार मन करो देखाना जस्ट बुझान जो पार्थक्य हम इन आसलम एखे शर्ट छ देखो तो जगह शर्ट ना ए शर्ट इन्हें ए बी ते सोर्स एन ए ते शर्ट कर दिल सी डी ते कि शर्ट छो सी डी ते सोर्स नहीं आसलम अर्थात सार्किटर को पार्टिकुलार जगह शर्ट सार्किटर एक कानेक्शन सेटार साथ सोर्स के जो इंटरचेज करी तरह पजिशन चेन्ज कर दे तक कि तक सोर्सर कारण सी थे डी ते जो कारेंटा जामान कारेंट जाम जो अंशटुकु के नहीं आसि सोर्स के नहीं आसि तक देखा जाए शर्ट सार्किटर कानेक्शन जो आटे अन् जगह नहीं आसल से भर दिए कि एक ही कारेंट जाए शर्ट सार्किट कानेक्शन एखे सी थे डी ते ना कंडिशन सोर्स सोर्स जो सार्किट बोलते क्यों सोर्स जो बसि प्रत्येक सोर्स इफेक्ट एक एक जगह एक एक रकम ना जो सुपार पजिशन थिरम दिए करी ठीक है तक ये बला जाए ना जो ए आई सोर्स आने एक ही इफेक्ट पड़े जेहतु सोर्स एक कारण ये बला जा सोर्स जो माल्टिपल होत तक एक एक सोर्स एक एक पजिशन कारण कि हतो इफेक्ट डिफरेंट होते ये खाटे ना से क्षेत्र में ठीक है इफ द सोर्स इज प्लेस इन द्रांच इन हुईच द कारेंट आई वज अरिजिन मेजर तुम्हारा जो मन कर लैब कर ला धर लैबे एक्सपेरिमेंट करो कि प्रथम तुम्हारे सार्किटा दे प्रथम सार्किटा दे हाँ सोर्स एखे बसानो एरक एक सार्किट दे सार्किटर को जगह तुम्हारा शर्ट कर दिए ठीक है शर्ट कर दिल दें इन कारेंट मेजर कर ली एर सी ए डी एर मध्य सोर्स आसला ठीक है और ये जैगा दिल 
শর্ট করে দিলে আবার এখানে কারেন্টটা টেস্ট করে দেখলে মেজার করে দেখলে যে কত কারেন্ট দেখা যাবে দুইটা কারেন্ট কি সেম অর্থাৎ শর্ট সার্কিটের কানেকশন যেটা তার ভিতর দিয়ে কি কারেন্ট যাচ্ছে ঠিক আছে তো এখানে একটা জিনিস শেয়ার রাখতে হবে কারেন্ট ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে কারেন্টের ডিরেকশন এখানে দেখো সোর্স প্লাস সাইন এদিকে তাই না তাহলে কারেন্টের আমি যদি চেঞ্জ করে দিই ইন্টার চেঞ্জ করে দিই সেখানে কারেন্টের ডিরেকশন হবে কি সোর্স অরিজিনালি যেরকম ছিল অরিজিনালি যেদিকে কারেন্ট যাচ্ছিল সেদিকে সুতরাং তো অরিজিনালি যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে তাহলে এখানে কারেন্ট এই রাস্তা দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছিল উপরের দিকে না তাহলে আমি ইন্টারচেঞ্জ করে দিলেও সেখানে কারেন্ট উপরের দিকে যাবে এইখানে অরিজিনালি কারেন্ট উপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছিল না সোর্সটাকে যখন আমি এখানে এনে বসাবো কিভাবে বসাবো হ্যাঁ তাহলে প্লাস সাইনটা নিচের দিকে যেন কারেন্ট ডিরেকশনটা ঠিক থাকে ডিরেকশন আগের মতোই থাকবে ঠিক আছে সে অনুযায়ী হ্যাঁ উল্টা দিকে যদি আমি বসাই তখন এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন এখানে কি হবে চেঞ্জ হয়ে যাবে তো সেই জিনিসটা ঠিক কি না আমরা দেখি মানে রিসিভ প্রসিডি থিরাম যেটা বললো এটা তো থিরাম বললো আমাকে যে এটা এরকম হবে তাহলে আমরা যদি ইন্টার চেঞ্জ করে দেই একটা হচ্ছে শর্ট সার্কিট একটা হচ্ছে সোর্স দুইটাকে যদি ইন্টার চেঞ্জ করে দিই প্রথম সার্কিটে অরিজিনাল সার্কিটে ওই শর্ট সার্কিট লাইন দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছিল ইন্টার চেঞ্জ করে দেওয়ার পরেও তার পজিশন চেঞ্জ করার পরেও তাকে সোর্সের জায়গায় নিয়ে গেলাম সোর্সকে তার জায়গায় নিয়ে আসলাম তখনও শর্ট সার্কিট লাইন যেটা বা কানেকশান যেটা সেটা থেকে একই কারেন্ট যাবে তা আমরা এই এক্সাম্পলটা করি এখানে কি প্রথমত সোর্স একটা তাই না তারপরে সোর্স মনে করো সোর্স কারেন্ট দেন রেজিস্টর এদিক দিয়ে যাচ্ছে তো আমরা ধরলাম এইখানে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে সেটা বের করবো এইখানে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে মানে আসলে আর ফোর এর মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে সেটা না তাহলে আমরা আই ফোরটা বের করি তো কত হবে বলো আই ফোর কত হবে এই দুইটা কি সিরিজ এ না তাহলে কত হয় টু এন্ড ফোর কত সিক্স এই সিক্স এর সাথে সিক্স কি প্যারালাল তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হবে থ্রি থ্রির সাথে টুয়েলভ কত কিভাবে থাকবে সিরিজে তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হয় ফিফটিন তাহলে সোর্স কারেন্ট কি হবে ফর্টি ফাইভ বাই ফিফটিন থ্রি এমপিএর তাই না তাহলে এটা হচ্ছে থ্রি এমপিএর তাই না এরপরে আমার দরকার কি আর ফোর এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টে যাচ্ছে সেটা বের করা কিভাবে বের করতে পারি সিডিআর অ্যাপ্লাই করতে পারে আচ্ছা তাহলে কত হবে আমার যেটা এখন কারেন্ট বের করতে সেটা হচ্ছে আই ফোর এটা কত হবে সিডিআর এ সবসময় মনে রাখবো হচ্ছে কি ভোল্টেজটা সেম প্যারালাল সার্কিটে তাই না তাহলে কি হবে তুমি যদি আই সামথিং মনে করো এক্স লিখো নিচে কি হবে আর এক্স হবে উপরে কি হবে আই টি আর টি তাহলে এখানে এটার মানে কি আই এক্স আর এক্স ইকুয়াল টু আই টি আর টি অর্থাৎ ভোল্টেজ ভোল্টেজ বি এক্স বি টি ভোল্টেজ সবসময় সেম যেহেতু প্যারাল সার্কিট এই তো আর টি এই আর টি নিয়ে তোমাদের কনফিউশন গেল না আর টি মানে হচ্ছে যে দুইটা ব্রাঞ্চে কারেন্ট হিসাব করতেছ তাদের টোটাল ঠিক আছে তাহলে কত হবে এই ক্ষেত্রে যে হিসাবটা ইজি কেন ইজি এখানে সিক্স ওমস এখানে কত সিক্স তাহলে তাহলে কারেন্ট কত যাবে টোটাল কারেন্ট থ্রি এম পি এর একই কথা কত হয় থার্টি সিক্স এখানে কত হয় তিন বারো ছত্রিশ তাই না 
তাহলে আর নয় ভোল্ট থাকে নয় ভোল্ট কত নাইন বাই সিক্স কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তোমার যদি এ ঠিক থাকে যে কোনো ভাবেই করো সেম জিনিস আসা না সিডিআর অ্যাপ্লাই করবো সেটা ঠিক আছে এখানে ইজি হচ্ছে কারণ দুই পাশে কি দুইটা প্যারালার হচ্ছে সেম রেজিস্ট্যান্স সেই জন্য আমরা ইজিলি বলে দিতে পারতেছি বাট নর্মালি এটা ইয়েটা কি তোমাকে সিডিআর অ্যাপ্লাই করতে হবে তাই না তাহলে আমরা এই যে কারেন্টটা পেলাম কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এমপিয়ার এখন আমরা যদি রিসিভ প্রসিড থিওরম অনুযায়ী কি করি হ্যাঁ আমাদের এটা হচ্ছে এটা শর্ট না আমরা সোর্সের জায়গাটা কি করে দিব শর্ট করে দিব আচ্ছা তখন এখানে আর কিন্তু আই এস থাকবে না তখন এই কারেন্টটা হবে এটা ধরো এটা যদি আই ফোর বা আই যেটাই বলি না কেন হ্যাঁ সেই কারেন্ট এদিক দিয়ে যাবে সোর্সটাকে তখন আমরা কি করব এখানে নিয়ে আসবো তখন এটা আর এই কারেন্ট থাকবে না এটা হবে সোর্স এবং কারেন্টটা উপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছে সো প্লাস সাইন হবে এদিকে উপর হবে মাইনাস সাইন তাহলে এখানে আমরা একটা সোর্স বসাবো এরকম তাই না সেই সার্কিটটা হবে এরকম তাই তো সোর্সটা এখানে চলে আসলো তাহলে সোর্স যেখানে সেখান থেকে সোর্স কারেন্ট বের হবে এখন আই এর ভ্যালু কত হয় দেখো সেটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম পি আর আসে কিনা টোটাল রেজিস্টেন্স কত আসছে টোটাল রেজিস্টেন্স কত আসছে তাহলে কত হয় এদের হ্যাঁ কত হয় কত হবে দরকার কি আয় বের করা কি করবা সিডিআর তাহলে আয় কত হয় এই ক্ষেত্রে কোনটার ভিতর দিয়ে বের করতেছ আসছে মানে এদিকে যদি দ্বিগুণ তাই ওদিকে ইজি ফর্মুলা তুমি খালি জিনিসটা মনে রাখো পোর্টেজ দুইটা সেম তাহলে একটা হচ্ছে টোটাল আর একটা হচ্ছে যেই দিক দিয়ে বের করতেছে সেই দিকে পোর্টেজ সেটা কি কারেন্টে কনভার্ট করবে ইগল টু আয় কিছু জিনিস তো মনে রাখতে হবে
এতগুলো টপিক থেকে তো क्वेश्चन দেয়া যাবে না দেয়া যাবে স্যার আমাদের তোমরা সময় ফুলাইতে পারো স্যার আমরা তো স্যার মোটামুটি বুঝতেছি স্যার ক্লাসের মধ্যে স্যার আমাদের একটা ছোট কাট একটা স্যার সাজেশন দিয়ে রাখছি छोट क्वेश्चन थिम टपिक ওখানে দেখবে যে যে কোন একটা বই না যে কোন একটা বই তোমার আগে থিওরেমটা বুঝো আগে অ্যানালাইসিস মেথডটা বুঝো ওদের স্টেপগুলো ফলো করে দেখো যে এটা সার্কিট সলভ হয়ে যাচ্ছে এটা আগে আগেই বলছিলাম যে কোন বই না এখন এসে প্র্যাকটিস করতে হবে তার স্যার আমাদের কিছু থিওরেম স্যার স্পেসিফিক করে দেন না এইগুলো তোমাদের একটু আগে যে এর আগে থিওরেম আগে পড়াই নেই যে দেখো সাবস্টিটিউশন থিওরেমটা বলে দিতে হবে কি ঠিক আছে কিছুই বলি না আমি जस्ट স্কিপ করে গেছি ঠিক আছে তার এই জিনিসটা বলি না কেন আমি এটা টাচ করব না ঠিক আছে তে এরকম আমি যেগুলো পড়াইছি এগুলো করতে হবে এগুলো থেকে আর বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই এখান থেকে এখানে মূলত দুইটা চ্যাপ্টার তোমাদের হ্যাঁ আর হচ্ছে মেথডস অফ অ্যানালাইসিস যে মেথডস অফ অ্যানালাইসিস আর তো এখানে তিনটা মেথড তিনটা মেথড লাগবে এখানে আমার ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে আমি এত একটা বাদ দিব কিভাবে বাদ দিব তিনটা মেথডই দরকার মেথড আছে তিনটা ঠিক আছে তিনটা डिफरेंट মেথড তিনটা মেথড তোমার জানা লাগবে যদি আমি এই কোর্সের কথা বলি আর এখানে এরপরে আছে কি থিওরেম ঠিক আছে এই পার্ট থেকে আমাদের ফাইনাল করতে হবে হ্যাঁ বাকি শেষ করতে আছে শেষ করতে তো মাফ করে দেন স্যার না আগামী ক্লাসে আরো কিছু জিনিস পড়াবো সত্যি সত্যি আমাদের মধ্যে থাকে স্যার আমরা এমনি স্যার আগামী ক্লাসে আগামী ক্লাসে হচ্ছে তোমার ইন্ডাক্টর এন্ড ক্যাপাসিটর নিয়ে কিছু জিনিস পড়াবো ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর কারণ হচ্ছে তোমাদের যখন ইলেকট্রনিক্স পড়বো তো তাই না ইলেকট্রনিক্স এর একটা বড় একটা পোরশন থাকবে সেখানে বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্ট আসবে একটা সার্কিটের বেসিক প্যারামিটার যদি আমরা বলি একেবারে বেসিক তিনটা জিনিস আর এল সি রেজিস্টর ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর তো এইখানে মূলত হচ্ছে প্রথম এতদিন পর্যন্ত যেটা তোমাদেরকে দেয়া হলো সেগুলো হচ্ছে রেজিস্টর বেসড সার্কিট দিয়ে সার্কিট সলভ করা অ্যানালাইসিস করা বা কনসেপ্টগুলো সাথে পরিচয় পরিচয় করিয়ে দেয়া তোমাদেরকে ঠিক আছে জিনিসগুলো জান এখন যদি ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর থাকে ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর থাকলে আমরা আবার এই জিনিসগুলো সবগুলো করব তা না ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটরের সাথে তোমাদের একটু পরিচয় করে দিই ঠিক আছে পরের টপিকগুলো পরের টপিকটা এত ইয়া না না ওটা নেক্সট ক্লাসে পড়াও স্যার ওটা পরে ফেলেন স্যার ওটা থেকে পরে পড়াও ওয়াই ডেল থেকে মিডে ছিল না মিডে ছিল মিডে ছিল না मानी 
এখানে হচ্ছে মূলত তোমাদের দেখার এটা হচ্ছে যেমন মেথডস অফ অ্যানালাইসিস গুলো তোমরা মানে করতে পারো কিনা জানো কিনা তারপর হচ্ছে থিওরেম গুলো তোমরা अप्लाई করতে জানো কিনা সেটা দেখাও মানে তোমার <laughs> আক্তার <laughs> 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 কিচ্ছু বুঝে নাই এখন তোমাদের কি ম্যাক্সিমাম পাওয়ারে কি প্রবলেম আছে হ্যাঁ কিরকম প্রবলেমটা কি স্পেসিফিক প্রবলেম তারপরে কি অংশটুকু তাহলে এটাকে কি করবা কানেক্ট করে দিবা এটা কি হলো একটা সিরিজ সার্কিট না এটা হলো লোড হ্যাঁ ম্যাক্স এখন যেটা হলো সেটা হচ্ছে না না এটা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে মেইন বাট ই টি এ চার কি এস তেই না ওটা আর এটা ই না এই দিলেও আসবে না তুমি যদি আবার দুইটা কি রকম মিলাই দাও তখন আবার আবার আচ্ছা তাহলে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম যেটা বলে আর এল কখন ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবে এখানে বক্সে যে সার্কিটটা আছে সেখান থেকে তো সে পাওয়ারটা পাচ্ছে তো এ কখন ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবে কন্ডিশনটা হচ্ছে আর এল ইকুয়াল টু যদি আর টি এইচ হয় অর্থাৎ এই সার্কিটটার যদি আমি আর টি এইচ এর ভ্যালু বের করতে পারি যদি এই দুটো সমান হয় তাহলে এটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হবে এটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কখন কখন এটা কখন আসবে যদি আর এর জায়গায় তখন আসবে তাই না এটাই ইয়াটা এখন নটনের কথাটা আসতেছে কি 
এই জায়গাটা যদি তুমি তুমি নটর সার্কিটে রিপ্লেস করো কি রকম হবে একটা কারেন্ট সোর্স আই এন আর এন এরকম না তা আর এন ইকুয়াল টু কি আর টি এইচ সেম হলো না কারণ আর এন যেভাবে বের করব আর টি এইচ কিভাবে বের করব এটাই বুঝে বুঝছিলাম আমি ঠিক আছে তোমার যদি এটা দিয়ে লাগে তো বেশি तुम्हारे তা এখান থেকে তুমি যখন আর টিএইচ এর ভ্যালু বের করবা তখন তুমি বলবা আর এর যদি এত হয় তখন সে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবে তাই না আচ্ছা তাহলে সেই পাওয়ারটা কত ফর্মুলায় বসিয়ে দিবা শেষ এটাই তোমাকে বলতে হবে উত্তর দিতে তাহলে তোমার এখানে জানতে হচ্ছে আসলে কি টেভেলিন ইকুইভ্যালেন্স সার্কিট আমি কিভাবে বের করব যেটা হচ্ছে আগে থিওরেম এর পরে আসছে আমরা না টেভেলিন সে ইকুইভ্যালেন্স সার্কিট নটন ইকুইভ্যালেন্স সার্কিট করার সময় তো নটন থাকো টেভেলিন থাকো কেউ যদি বলে আরে নটন দিয়ে করবো কোনো সমস্যা কি তাহলে এখানে ই কি হবে এই দুইটা আই এন আর এন তাই না ই টি এইচ ই আই এন আর এন তো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার যদি তোমাকে বের করতে হয় তোমার নটন ট্যাভেলিন এত চিন্তা করার দরকার নাই তুমি ট্যাভেলিন দিয়ে করো ট্যাভেলিন সার্কিট বের করো তাহলে সেখান থেকে করো कष्ट एक करो ठीक বইয়ের নাম না জানলে তুমি ক্লাসরুমে একেবারে প্রথম পোস্টে যাবা নিচের দিকে যাবা স্যার এখন 